തന്നുണ്ടായ ഒരു ഹർത്താലിൽ കാസർകോടുള്ള അബ്ദുൽ കരീം മുസ്ലിയാർ എന്ന ഒരു സഹോദരൻ വളരെ മൃഗീയമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ആണിയടിച്ച പട്ടികകൾ കൊണ്ടും ഇരുമ്പിൻ്റെ ദണ്ടുകൊണ്ടും ആ സഹോദരന് വലിയ മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടി വന്നു ദിവസങ്ങളോളമായി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഐ സി യുവിലാണ് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവരം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അദ്ദേഹം ഐ സി യുവിലാണ് മാരകമായ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വ്യാപകമായി ആ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരിൽ പലരും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാർത്ത അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അല്ലേ എന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടാതെയാണ് പലർക്കും അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വലിയ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കളവ് പറയൽ മാത്രമല്ല അത് എഴുതലും അത് സെൻഡ് ചെയ്യലും ഒക്കെ കടുത്ത ഹറാമാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒന്നാം ഹുത്ബ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു നിർദ്ദേശം യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനു ഓ മുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയാവൂ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാവൂ ഇത് കേവലം ഒരു നാവ് കൊണ്ടുള്ള പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല മുഗ്മിൻ ഒരു കളവ് ഒരാൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്ന വാർത്തകൾ മെസ്സേജുകൾ അതിൻ്റെ വസ്തുത അറിയാതെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരാളോട് നമ്മളൊരു നുണ പറഞ്ഞാൽ അത് അയാളും നമ്മളും മാത്രമായി ബന്ധിക്കുന്നു ഇതായിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്കാണ് ഈ മെസ്സേജ് എത്തുന്നത് മഹാനായ നിബുതിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹ കരിഹലക്കും സലാസ മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കടുത്ത വെറുപ്പാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിലൊന്നാമത്തേത് കണ്ടതും കേട്ടതും പറയലാണ് നിങ്ങൾ കുറപ്പില്ലാത്ത നിങ്ങൾ പറയുക അത് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകരുത് രണ്ടാമത്തേത് ഇലാ ധനം ദുർവ്യയം ചെയ്യുക ദുർവ്യയം മൂന്നാമത്തേത് കസ്രത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യക്കാരായി മാറുക ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ കടുത്ത വെറുപ്പാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കീലാവക്കാൽ കണ്ടതും കേട്ടതും പറയലാണ് ഇത് കേവലം പറയൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നൊരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളൊരു മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയുണ്ടായി ഒരാൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്ത എനിക്കടക്കം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടാതെ ഒരിക്കലും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഫോർവേഡുകൾക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകളാണെങ്കിലും ആർക്ക് നമ്മൾ അയക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളും അയക്കപ്പെടുന്നവരും മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഇലാഹായ റബ്ബ് അറിയുമെന്ന ബോധം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു അറിയാതെ ആർക്കും ഒരു മെസ്സേജ് കൈമാറാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ പടച്ചത് നാമാൻ എന്നിട്ടൊരു കാര്യം പടച്ചറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനോടും അവന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഞാൻ അറിയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുവെങ്കിലും അതെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ള വിചാര വികാരങ്ങൾ പോലും വളരെ കൃത്യമായി ഇലാഹായ റബ്ബറിയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിനൊരു പരിധിയില്ല മുമ്മിൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒമാ തസ്കുത്തും 
ലോകത്ത് കോടാന കോടി മരങ്ങളുണ്ട് ആ മരത്തിൽ കോടാന കോടി ഇലകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം അള്ളാഹു അറിയാതെ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല പോലും താഴോട്ട് വീഴില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നൊണ നമ്മളെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്തൊരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അയക്കാനോ നമുക്ക് ലഭ്യമായത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല ാഹുഅലിംഗൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നുണ പറയലൊന്നും ഒരു ഗൗരവമായി കാണാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു ഒരാറ് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിലൊന്നാമതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു നുണ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് നിങ്ങളെ ശബിച്ചുകൊണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ അകന്നു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ അയച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തുവാൻ പിന്നെ എന്നെന്നും അതവിടെ നിലനിൽക്കും ഒമാമിൻ കാത്തിബിൻ ഇല്ലാ സയബുല എഴുതിയ ആൾ അയാൾ മരിച്ചു പോകും അയാൾക്കൊരു മരണമുണ്ടാകും എന്നാൽ അവൻ എഴുതിയത് അവൻ സെൻഡ് ചെയ്തത് അത് കിയാമെന്നാൾ വരെ അവിടെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ കൈകൊണ്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല നാളെ കിയാമെന്നാളിൽ അത് കാണുമ്പോ നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകണം അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് നീ എഴുതരുത് ഈ മൊബൈൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാക്കണം സകല നാശത്തിലേക്കും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ഈ മൊബൈൽ സംവിധാനം ഏറെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഗൗരവമായി മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അബദ്ധത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല അത്തരത്തിലുള്ള ചതികളിൽ നിന്ന് കെണിവലയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മയും കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ദുന്യവിയും ഉഹ്റവിയുമായ എല്ലാവിധ ഇസ്സത്തും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ